。哎，崔老师啊，你刚才不是已经回家了吗？是呀，走着走着发现钥匙落家里了，进不了门了。找开锁公司啊？开锁公司不靠谱啊！我一个女孩住上海，那门被人开过了以后就不安全了。也是啊。嗯。那你这怎么办啊？我有备用钥匙的。哎呀，不过在艾米那里，他到嘉善找朋友玩了，这一时半会儿也回不来啊。啊，确实，今天周五，他要回来估计得半夜了。你是不是下班了呀？我肚子饿着呢，我请你吃饭吧。啊，实在抱歉啊，我今天晚上有个饭局。那你还愣着干嘛？赶紧去吧。没事儿，没事儿，我一个人，这个我正好背会儿课，向你学习。嗯，快去啦。喂，哎，老婆，你从机场出来了是吧？给你发微信看见了吗？今天晚上杰森请客吃饭，千载难逢。我去不了，还有一个会，我赶着回公司呢。我是想难得聚一下，再说了，咱们结婚的时候都帮忙了，还没一块吃过饭呢。抱歉啊，这样吧，你替我准备一份礼物，好吧？那行吧，那那那路上注意安全，到时跟我说一声吧。好，嗯，挂了。你说我是扎起来呢，还是披着呢？你已经很美了，我的女主角，难道想让你的杰森魂不守舍？跟那笨蛋有什么关系？只是呢，我必须要以最强的姿态出现在他们四个人面前，免得他们欺负你。有你在啊，他们都看不见我，不会有人欺负我。怎么可能？怎么不可能？你的爆炸头已经把我挡住了。那你就忍忍吧。我怎么样？可、啊。不过，你不要洗个头吗？我为什么要洗头发、啊？我听说刘生南也去哦，向小飞他老婆刘生南那富婆。你要是说岳子谦，还值得我一去洗；你要说他不洗。哎呦，真准时！不愧是偶像，第一个就到了。别光说不练，我可是来吃好吃的。有什么好吃的？人家杰森的心都快蹦到你身上去了。行了，别调侃我了。今天晚上你吃到的牛排，绝对是你这辈子吃过最好吃的牛排。最好吃。我告诉你啊，这块牛排啊，可是我李杰森亲自用手按摩，我去把它按得外嫩里滑，就像女人的皮肤一样。杰森。为了你的安全，我劝你少说几句。我来了，哎呀，来了，来，随便坐。哎，你不是早下班了吗？为什么现在才来啊？哦，我刚回家洗了个澡，换身衣服。稳妥稳妥，小飞啊，哎，向太呢？呃，这个哎呀，他工作那么忙，每天飞来飞去，开那么多会，哎呀，不用带他，不用带他，无所谓。各位，哎呦，你好，崔老师啊，哟哟，哎，不好意思啊，呃，崔老师因为家里出了点小情况，他暂时回不去家，我就把他一起给请来了。没事儿，没事儿，来的都是客呀！来来来,来,来,来，随便坐坐坐坐坐，随便坐坐。坐坐坐坐嗯、谢谢谢谢。嗨，崔老师。啊，许小姐，太巧了，真没想到在这儿还能见到你。哈喽。不好意思啊，刚刚有点事情耽搁了。哎，老婆，你怎么来了？还有我的位置吧？嗯，有有有，来来来来来，你坐我这儿，坐我这儿。哎，过来，你怎么来了？你不是开会吗？这应该是我们大家第一次聚会。咱们婚礼的时候
大家都那么给力，所以我今天来要感谢大家的。再说，你的话，我必须听啊。啊，对，嗨，哈哈，这是。哎，今天是不是我们四个女生第一次聚在一起啊？真的是不约而同选择了黑色，太巧了吧？算不算是缘分啊？哎，那个我说一下，今天晚上咱们吃的这个牛排呢，是杰森特地为咱们定制的。我相信诸位女士们一定会非常喜欢，尤其是月子倩小姐。我们其实啊，都是跟着沾光的。我也很期待啊，我也想知道李杰森做饭到底什么水平。不过今天呢，我也不会吃太多的，最近在控制饮食。哼，你又不胖，哎，都藏起来了，藏起来了。这一点都看不出来嘛，真是太让人羡慕嫉妒恨了。不像我，稍微吃点东西吧，这肉就往脸上长。哪长脸上啊？你那脸不是巴掌大吗？标准的瓜子脸。许小姐，别开玩笑了。每次见到你呢，我真是特别特别的羡慕。你看你皮肤多好呀，这毕业应该很多年了吧？但是你保养特别好，所以有机会一定教教我啊！啊，我毕业没有很多年啊。要论保养的好，那应该是刘总吧。大家以后就叫我盛楠吧。小飞知道的，我平时飞来飞去，开会什么的，根本就没有时间去保养。刘总，您这个岁数得吃多少保养品啊？有没有什么好推荐啊？我这个岁数，我也没有比你大几岁吧？是吗？还真看不出来哎。嗯，说到保养品啊，越早吃越好，对不对呀、啊？说二十五岁之后就该吃保养品了。可是我的工资也没法跟三位比，我也我也没吃什么燕窝呀、海参呀。最好的保养品就是睡眠，可惜我没有这个福气。对对对，你不敬我一杯吗？来来来，敬敬敬敬。哎呀，刘总，真是天生丽质，让人羡慕。我哪有三个妹妹漂亮？嗯，那个杰杰森啊，你什么情况？你看大家聊得开心，你就不上菜了是不是？马上就好了啊。你知道吗？李杰森之前就跟我说，这郭崇啊，什么都好，就是太墨迹了。哎，来来来，墨迹吗？我，哎，杰森，昨天我还跟我们家小别说到你呢，他跟我说，自从离开你之后，不习惯，晚上睡不着觉。你俩是不是激情满满啊？那什么时候借我去你的豪宅睡一下呀？啊！哎，你们知道吗？郭老师跟我说啊，这四个男人当中啊。别看童宇，整天是冷冰冰一张脸，其实最像小孩的就是他。而且呢，要不是郭老师拉着拽着，这闯祸的一定就是童宇。你说的太对了，在我们公司啊，我们中午吃饭的时候，没有一个人靠着童宇先生，但他自己每天觉得自己好酷啊。他说的非常对，只有他天天靠着我吃饭。切。男人永远都想不明白女人之间的关系准则，上一秒还针锋相对，下一秒就能亲如失散多年的好姐妹。三个女人一台戏，现在我面前的四个女人，简直就是一部好莱坞级的重磅大片儿。但是不知道对我而言，是喜剧，还是悲剧？那个爆炸头，我跟你说，我兄弟杰森啊，一旦对一个女人伤了心，他会非常专一。他掏心掏肺，甚至比对他自己还要好。我只希望那个人可以好好的珍惜了。不是你这帮兄弟也太没有技术含量了吧？你给我来点有技术含量。我为什么要帮你啊？我什么阵营的？我敌我不分吗？你还说他们仨没长大呢？我看这里面呀、啊，心理年龄最小的就是你。他说我们仨没长大。对。你还真这么说呀？
是你，好意思你啊？对呀、啊啊，那么多孤独寂寞的长夜，不都是我们陪着你吗？就是，啊，不是你看看你们三个这智商啊，他在挑拨咱们的关系呢。哎，你有没有我给大家学一下？那我给大家讲讲一起合唱的事儿啊。哎，就讲这段。那天喝多了忘了，那个爆炸头，你们家雪多喝多了，赶紧给他带一下。谁喝多了？就这么点酒，谁还能喝多呀？既然大家那么开心，不如我们再开一瓶。开，服务员，你们家还有什么好酒啊？把最好的酒再来十二瓶，敢吗？哎呦我去，你们这帮女人想造反是不是？哎，既然他们叫板，那必须跟他们喝啊，是不是？喝倒他们，拼了，好不好？其实我这酒量吧，基本上也到上限了啊，不好意思，不好意思，失陪失陪。郭老师啊，你说你兄弟还真的是没说错。他他他他说我们什么了？他说你们太闹了。智商智商智商智商。看来你们四个不是我们的对手啊。来啊来啊！哥，不醉不归。来来来来，我们喝一个，来来来来。嘎老嘎老。下面我请我们餐厅最好的甜点师 Louis 给大家做一个火焰冰淇淋，好不好？来，火焰冰淇淋。哎，这个火焰很高，很危险的。来，我们到那边去看。来来来来来来，我保护你。很久以后啊。大家在发现这个被定格的瞬间，其中的滋味，如同一道餐点。有人能品出甜蜜，有人品出的，却是酸涩。迅速燃烧而起的火苗，虽然没有灼伤任何人，却如同隐喻，在彼此的关系间，留下了一个通红的烙印。这个烙印似乎早已命中注定，决定你我的未来。这个面膜要敷敷平啊，那不敷平的话会有皱纹的。皱纹？在那个眼神飞来的一瞬间，我强烈的求生本能告诉我，要小心。哎呀，我也是听说而已嘛。那皱纹这种东西你是肯定没有的，在我心目当中，我老婆永远是最美丽、最大方、最有气质的女人。那天我们四个女生一块吃饭的时候，你觉得我们四个人谁看上去最年轻啊？哎，提醒你啊，实话实说。我觉着，其实你们四个都差不多，不相上下。教科书式的标准回答，既赞美了他，又不至于过于虚伪。哎呀，哎，别聊这个了。那聊聊我们呗。这个聊聊我们是聊哪方面啊？哎，头，你实话实说。哎，那天晚上的饭局，你觉得算不算成功？算成功吧。那这个岳子倩啊，从头到尾都在怼我，都没有给过我一个笑脸。小总，我跟你说。从这个物理学上来讲啊，力的作用是相互的。牛顿第三定律，作用力与反作用力大小相等，方向相反。待会儿上课，小白啊，你接着说。女人对待喜爱的异性，她往往不会直接表达对你的好感，有的时候呢，会让你感觉，哎，是不是她怎么有点看我不顺眼啊？这就像磁铁一样，她这样是相斥，如果她反过来呢，就是相互吸引。往往有的时候，这种状况呢，他就是为了去掩盖内心的波动，这叫什么呢？欲擒故纵。懂了，装呗。可是我就是觉得太冤了。你说那顿饭花了我一个礼拜的工资，结果一个笑脸都没换回来。哎，你觉得如果岳子谦一直对你笑脸相迎，应付了事儿好，还是说没事怼你两句，跟你互动非常有爱，哪个更好？啊，那还是怼两句好一点吧。对呀、啊。越怼越亲
。哎，你还别说，你这么一说还真有道理啊。哎，你看你跟许多也是啊，你俩就越怼，哎，感觉你俩关系挺近的、哎。聊你的事儿别聊我啊，我们俩那怼跟你不一样。怎么就不一样？你看那天晚上的饭局啊，都是一对一对的。我跟岳子倩是一对儿，那郭老二呢跟崔老师是一对儿，那向小飞呢跟他老婆是一对儿，那你跟许多，哎。是不是就是两块磁铁？哎，杰森，你先把你自己的事儿处理好，我的事儿不需要你操心啊。我还有事儿吗？哎，对对对，别走啊！我跟崔老师啊，纯同事。那天我是看他一个人在办公室，太可怜了，我才带他来的。别解释了，欲擒故纵嘛。你就交代了吧，那火起来的时候，你都快扑人家怀里了。我那是本能反应哎，本能反应才能最看得清一个人的内心啊。虽然当时我被李杰森那笨蛋撞得有点晕，但是我的眼睛可是好的哟，我可是看完人家童玉也是本能的护住了你哦，倩倩，我不跟你开玩笑，我真的觉得一个人很好。我懂，我懂，男人能做的事儿你都能做，你要男人干嘛呢？对不对？但是吧，久旱不是一个事儿，你是时候需要一场。瓢泼的雨，哗啦啦的滋润一下。你比我还旱好吗？赶紧说说你跟杰森吧。你跟他有什么好说的？老娘的心稳如泰山，丝毫不慌。那我的心就是珠穆朗玛峰。你是珠穆朗玛峰啊？哎，等会儿，我我哎，等会儿，摸一下嘛，摸一下，摸一下。外面有动静，别给我演戏。哎，真的有声音。哎呀，太平公主啊！绝交，塑料的昨夜波澜壮阔，今日海枯河干。A 组进入到 B 组分拣项目已经一周了，我们请二位给大家做个汇报。我们组这一周工作比较顺利，新的物流自动分拣系统呢正在逐步完善。我们的设计核心类 K 瓦机器人定名为 Vino。我希望下一周我们可以做一个大型的模拟实验。同工程师，那个我和我们 A 组做的成员啊，在这一周呢，熟悉并了解了 Vino 的各项情况，它拥有快速的处理器分拣信号，对于商品进行自动分类的能力，并且加快了百分之三十的进行速度，从而极大的提升了物流效率。这是对项目的归纳和总结，同工程师。请你具体来谈一下你对物流分拣项目的建议。啊，这个我可能还需要一点时间。童工在 A 组的时候那是争分夺秒啊，不知道为什么到了我们 B 组啊，态度就变了，是不是融合起来有什么困难？怎么 ，A、B 组融合有问题吗？也不是，我就觉着 A 组的组员状态有点不太对。怎么不好？也可能是太累了。也可能是不熟悉我们组的工作流程，也可能是有什么想法。A 组小组的成员状态有什么问题吗？没，可能是我们之前一段时间，我跟我的组员们都有点过于激进了。但是当我接触到这个项目之后呢，我发现这个项目好像似乎存在一些问题。通工，项目本身有什么问题呢？李工，我想你应该知道，我这个人的风格一向是管杀也管埋。我之前我一直在想啊，我是不是应该想出一个解决方案之后，再提出问题，再解决问题。但是李工今天既然这么说了，你
那我可就知。我同意同工程师的想法，我认为不能因为客观局限了我们的想象力。江总，同工程师的想法我认可，你呢？刚刚同工一番话，却让我眼前一亮。但是，李工讲的对呀，咱一切还得从实际出发。所以，我建议。咱们按部就班的，按照李工的思路继续执行，保住现有的成果。三个月，我要看到你们承诺的威能。没问题。童工啊，哎，你有新的方案、新的想法，哎，可以拿出个详细的方案吗？老板，请放心好了。我这个人呢，一旦提出了问题，就必然会解决问题。好。哦，对了，童工，呃 ，A 组融入 B 组实属不易，还请你保证好 A 组工作人员的状态。老板，一定会非常好。不能再这么被动了，再这么憋着，心态都炸了。我是谁？我是向小飞，我得找回我自己。
我说你们几个最近是不是有点作大了？昨天晚上嗨到几点了？啊？我我我我没去哪儿嗨呀，我就。天天晚上就是研究研究国内外那个哈、啊，人呐啊，还笑呢。刚在会议上，李德说了，说咱们整个 A 组所有的成员工作的状态非常的疲惫，江总也在敲打我。我跟你们很严肃的说两个事儿。第一，你们现在每天加班已经很辛苦了，回去了之后少嗨，早点睡觉，行吗？嗯。第二。刚刚在会议上，我已经提出了咱们对物流分拣项目的一个新的想法，大家非常的认同。所以从明天开始，一方面咱们继续配合 B 组，另外一方面，我们要开始研发咱们的新项目了。啊，老大，这个牛你就这么轻易吹出去了？我这人从来不吹牛啊，但是我今天付出的每一份努力，都是为了实现过去曾经吹过的牛。从明儿开始，加油！加油！加油！加油！加油！去忙吧。啊，走了，走了，走了。哎，啊，行了，行了，行了。绝对成啊！今天你在会上说的是很好，可是实现起来并没有那么简单。原有的 K 娃系统已经存在十五年了，你要改变它没有那么容易。所以你真的有信心吗？你应该很了解我。我希望你吹过的牛都能实现。哎。晚上九点，你们要干嘛呀？喝茶、聊天、感悟人生。贵才信，开始关心我了。我要加班啊，去不了啊。是不是兄弟啊？你是我此生的责任，但也是此时的障碍。要不然，咱俩一会儿再见。你那边发的什么？喝茶呢。踢球，这就是男人捧着茶壶踢球的低能生物，太可怕的物种了。我上个厕所去，一会儿要什么东西啊
，就跟服务员说，服务员，他们要什么点啊？从这里面刷，哎，搁这儿了啊。布约姐，上次的见面我很开心，你放心，我会一直在你的身边，不离不弃。你还想一直在布约姐身边？你谁呀、啊、你？哎，等一下，小飞回来之后，我跟他说一下，差不多咱们撤了吧？是得撤。你俩是不是都老了呀？我觉得这音乐挺带劲的啊、嗯嗯！哎，感也得撤了，明天还上班呢啊！小飞怎么还不回来啊？老婆，玩的挺开心啊。不好意思，把你接回来了。扫你信了。哎呀，不存在什么扫不扫信的。就是哥几个闲着无聊一块聚聚呗，和哥们儿聚会当然可以了。但是你的婚戒呢？我别找了，老郑。向先生，这是您跳舞的时候跳舞池里，我帮您收起来了。向小飞。如果你还尊重婚姻的话，请你以后务必带上婚戒。哎呦，我肯定尊重婚姻的呀。我是这样的，最近一直收拾这个打扫那个的，老是洗洗涮涮的，我怕把它弄坏了，所以说我就给它摘下来放裤兜里了。没想到不小心掉出来，我没注意。编造这种你自己都不相信的话，很没有意思。我们已经是夫妻了，难道每天要生活在谎言当中吗？是，我知道，我们俩结婚了。但你们想过一点，从结婚到今天一共两周过去了，你在家只待了三天啊？不是，我对你来说是什么呢？就生命中的一个标点符号是吗？你还记不记得我是你丈夫啊？你给我的直观感受什么？你知道吗？对你来说，我还没有你工作重要，可能甚至还比不上你的一个岳阳电话。OK， 你有工作，你有事业，你有梦想，我承认，我也赞同并且支持，因为我是你丈夫。但是我希望你不要忘了，咱们俩是夫妻关系，要平等的。你也可以支持我，好吗？我们之间是平等的，你也可以做你想做的事情，但是前提，要遵守我们的约定。我们的约定并没有约束你的自由啊，它只是让你更加的合适我。而且你可别忘了，向小飞，这个约定，是我们婚前就说好的。我这个人最重视的就是承诺。你一个大男人，难道要对自己说出的话不负责任吗？行了，我知道错了，对不起。那好，之后的事情听老郑的安排吧。不好意思了，向先生。按照董事长和您婚前的约法协议，这三天我要把所有的通讯设备都拿走，你得在家好好反思，不能出门。您的饮食我会为您订餐，还有这个。监控啊！这是董事长的意思，为了避免您再次违规。这是限制我人身自由，行吗？再说了，协议上没写过这条啊，夏先生，这是补充协议，您是不是没有好好看呢？是不是没在家？刚给我发了微信，说被刘尚南给绑出来了。小飞，开门啊！哎呀，我出不去，什么情况啊？对呀、啊，不让你出门啊？盛南说了。这几天都不让出去，啊？哎，这样，他不让你出来，但是我们三个进去，可以吧？哎呀，不合适，不合适，你们进不来。
监控，要录音。你这怎么连人身自由都没了呢？嘘，走走走，这边这边去。是啊，太操之过急了，有点后期。这箭在弦上，一咬一跺脚，给他牵了，牵了个不平。事业心挺强啊！你这就是一霸王条款，你这上哪儿去告肯定都能赢。老二，你别闹了，上哪儿告去啊？这事儿去法院告，嫌贫丢人。就是啊，再说了，就禁锢三天，我想三天嘛，这忍忍就过去了，是吧？你三天之后怎么办？小贝，刚看了一眼这房子，确实不错，但你这日子过得有点奇怪啊。哎呀，是感觉有些奇怪，但你不说了吗？总得有人下地狱，是不是？那我来趟趟路吧。那总不能趟到一半就不趟了吧？是不是？我觉得你跟那男人，跟他好好聊聊。哎呀，放心了，没事。你们俩陪我喝一会儿，我就很开心了。来来来来来来，别的事儿明天再说吧。来。这时候怎么觉得小飞应该在？哎呀，确实，要小飞在的话，也不至于这么安静。他在的时候吧，总觉得他太闹腾。你说，这突然不在咱们身边，还真有点不适应。可他已经结婚了呀。他不只是咱们的兄弟，还是人家的爱人。他已经有了家庭。要负担起他该负的责任了。汉人生不如意，十常八九。我还是觉得小飞这闪婚闪的吧，欠思量。这以后还不知道会发生什么事儿。婚姻就是如此。哎，你们说，如果有一天咱们四个都结婚了
，那咱们还能像以前一样吗？男人呀、啊，总要面对啊。哎，算了算了算了算了，不想了不想了不想了。至少咱们哥仨现在还是属于咱们自己。在这个秋天，我们兄弟四个人都有了一些变化。小飞结婚了，郭老二告别了旧爱，杰森似乎更懂得了什么是爱，而我，患得患失。二十五岁时，我们曾经幻想三十五岁的自己，应该已经是婚姻幸福、事业成功。但是谁能够想到，十年后的我们，却单身依旧，事业阻力重重，冷暖心中自知。说实话，我有些迷茫。就像是这片混沌的天空。觉得有奇怪的事要发生了，你别害怕，这世界上所有的东西都是假的，没有那么多乱七八糟的。我不会轻易露面，我会在暗中默默的观察你们，等待时机，再出来找你们